è davvero un narcisista il tuo partner? Oppure è semplicemente un libertino? Oppure è semplicemente una persona confusa eh, che con il suo comportamento eh, non, non ti permette di capire se eh, la storia continuerà oppure è destinata a fallire? È solo una questione di tempo. Bene, eh, il problema di molti che sento per telefono oppure nei gruppi social, eh, oppure insomma il problema in generale eh, di mh, relazioni difficili è sempre quello eh, che parte chiaramente da chi soffre di più, da chi si sente maltrattato. E quindi il problema più diffuso è proprio capire eh, se si sta perdendo tempo in una relazione eh, sbagliata, in una relazione che non porta a nulla di buono, oppure invece insistere e, eh, e capire come evolve. Beh, molti vogliono saperlo perché, eh, perché si vuole sapere se eh, il partner che ci sta facendo scalpitare, insomma, è un narcisista patologico, oppure semplicemente un libertino, oppure se, come dicevo prima, una persona che non sa quello che vuole. Bene, dicevo, eh, la, la domanda è legittima. E capisco perché viene fatta e, e deve avere spesso una risposta perché giustamente in molti oggi si, ehm, si fanno delle domande, studiano e, e, e molti padri capiscono che se hanno la certezza di avere di fronte un narcisista patologico, beh, eh, prima o poi si mettono l'anima in pace oppure comunque decidono di mettersi l'anima in pace e di lasciarlo stare perché <coughs> è risaputo che il narcisista non vive di sentimenti ma vive più che altro di emozioni è molto importante dare in effetti una risposta a, a, queste, a queste domande chi eh, vi risponderà beh non è importante sapere se è un narcisista se un eh, l'importante è che ti fa soffrire quello che rispondono in molti in realtà è vero che una diagnosi vera e propria non la possiamo fare però eh, è importante, è importante perché ad esempio eh, se io so che dopo aver fatto degli studi, dopo aver visto tanti video, compreso magari questo, so che ho a che fare con un narcisista patologico, beh, giusta, patologico giustamente mi dico, vabbè, questo se è vero che non può amare è inutile che eh, perdo tempo, mi leccherò le ferite, però prima o poi inizierò a pensare di eh, non poter più avere una relazione con questa persona o quantomeno di contromanipolarla se, se eh, decide di ripescarmi o se comunque continua a cercarmi eh, per delle motivazioni che possono essere eh, legate appunto al narcisismo che, ma sic sicuramente non hanno nulla a che fare con l'amore, con i sentimenti perché sappiamo che il narcisista vive le emozioni ma eh, non vive i sentimenti quindi è tempo perso. Sapere per esempio che non è un narcisista ma semplicemente un libertino può in alcune donne eh, innescare questo, eh, questo dubbio. Quindi se non è un narcisista è un libertino, io cosa posso fare? È vero che i libertini tendono sempre ad essere trasgressivi e quindi a, uh, a, ad adottare questo modus operandi nelle relazioni e quindi mantenendo sempre in piedi uh, tradimenti oppure voglia comunque trasgressiva di fuga da una relazione stabile. Però è vero anche che ci sono dei libertini che si innamorano, eh, dei libertini tipo mi viene in mente un esempio autorevole, eh, quel grande tenore che, che abbiamo in Italia e che eh, dice, ammette nella, nelle sue dichiarazioni, nelle sue interviste, di eh, aver avuto molte donne, di essere stato un libertino incallito e che eh, però eh, dopo aver conosciuto sua moglie probabilmente ha conosciuto l'amore, l'amore vero e, e, e non ha, ha smesso diciamo di, di avere, eh, si è curato da questa sindrome del eh, Don Giovanni e ovviamente sto parlando di, del, del famoso Bocelli, tenore eh, pisano. Ehm, quindi quindi è importante eh, capire le differenze, perché quantomeno potremmo avere un po' più di aspettative da un libertino. Metti che ti sei, ti sei fidanzato o fidanzata con un libertino, hai una relazione. Per quanto eh, all'inizio ti abbia messo in guardia, perché il libertino, diversamente dal narcisista che spesso mente sulle relazioni parallele che ha, 
per avere il controllo appunto su tutte deve mentire. Il libertino invece è un po' più semplice, normalmente si dichiara beh guarda io sono libero, non, non so se voglio una relazione seria, eh, voglio poter sempre scegliere, insomma queste cose insomma eh, le mette in chiaro, però è vero anche che a volte, eh, a volte può succedere che la relazione con, con il partner, con la parte che decide di, eh, di frequentare comunque, nonostante queste eh, dichiarazioni, eh, questa persona, beh, eh, può succedere che invece il rapporto si, si, si solidifichi, eh, succede che magari un sentimento può veramente nascere e che, nascere, e che spontaneamente il libertino decida di um, in qualche modo uh, annientare tutti quelli che sono i rapporti paralleli per concentrarsi su una sola persona. Bene, quindi non è detto uh, che uh, non, non, non si possa avere una relazione. Ecco perché è importante sapere la differenza. Ancora uh, il libertino uh, può, mh, una, volta, una volta sentite troppe pressioni addosso, Magari è nato anche il sentimento col partner, però a un certo punto si sente comunque soffocare dalle pressioni, dalla gelosia. E quindi quello che all'inizio era stato tollerato dal partner, vuoi ed è naturale, in, in, in corso di relazione poi non viene più tollerato perché comunque è umano che scatti a un certo punto non, nonostante tutto la gelosia. E, bene, il partner appunto libertino può anche eh, lasciarti, lasciarti per le troppe pressioni. E nel frattempo uh, ripristinare diciamo vecchie relazioni o nuove, o nuove relazioni ehm, però è vero anche che così come eh, diciamo tronca eh, in quel momento per la troppa pressione quindi si rende conto che aveva ragione ad aver, ad aver capito la sua sindrome e averla dichiarata e quindi magari ci ha pure provato ingenuamente ad avere una relazione con te ma non ci è riuscito quindi cambia decide di continuare a, uh, il suo, il suo, il, la sua carriera uh, da libertino così come potrebbe e trovare in te la persona, la persona giusta, eh, la persona, una persona da, da amare e eh, umano che, che possa e eh, abbia vacillato perché, perché tu sei stata pressante, quindi si rifà a quello che era il suo trascorso e quindi inizia a frequentare altre persone e però poi eh, succede che magari gli manchi e quindi, e quindi torna Uh, morbidamente cercando di sondare mh, il tuo spirito insomma eh, la tua recuperabilità eh, senza essere troppo convinto di comunque di voler avere una storia una storia seria con te però gli manchi però riconosce che mh, non sei uscita del tutto dalla sua vita e questo potrebbe far sembrare il libertino molto più simile al narcisista che invece ripesca soltanto per avere un controllo sull'altra persona, un controllo che si può poi esplicitare nel sesso, nel recupero di una relazione, oppure semplicemente rimanere una telefonata, un messaggino ogni tanto per vedere se sei lì. E ancora, e ancora quindi tutte, sono tutte variabili che possono succedere, e ancora eh, sapere di avere a che fare con un confuso e non con un narcisista. Beh, beh, il confuso può avere, eh, può avere comunque delle, delle, un momento di cedimento, non, magari sta attraversando un periodo della vita in cui non, è un po' in crisi. Spesso gli uomini di mezza età, dai 45 anni, iniziano ad entrare in crisi perché magari ci sono dei sogni che non sono stati realizzati professionalmente magari o per gli artisti che sono, eh, ci sono molti egocentrici, insomma i sogni infranti degli artisti sono, sono eh, devo dire, proverbiali eh? e, e quindi si, non, vogliono, non vogliono sentirsi incastrati in situazioni etichettabili perché già è etichettata la loro vita e quindi cercano, cercano di uh, sentirsi, sentire più emozioni nell'ambito delle relazioni e, e, e quindi le emozioni vanno spesso di pari passo con uh, il, delle conquiste brevi, brevi uh, vanno di pari passo con il lascia e prendi, il tira e molla. Ecco. E, uh, il confuso però dopo un, dopo un momento appunto di, di confusione, di nostalgia uh, potrebbe, potrebbe rendersi conto che la, 
ha sbagliato, magari ha sbagliato a, a, a lasciare, perché poi si sa, insomma, no? non sappiamo eh, che cosa perdiamo fino a quando non lo perdiamo, questo capita un po' a tutti, insomma, mh, è chiaro, è evidente. E... Voi, voi vi direte, sì, vabbè, ma il narcisista comunque si riconosce anche eh, perché, perché il DSM ha, è stato, diciamo, um, è, è molto chiaro, cioè ci sono cinque caratteristiche almeno che dovrebbe avere un, un narcisista secondo questo metodo diagnostico, insomma, e tra queste ci sono, ci sono la, la, il senso grandioso del sé, eh, c'è la fase di love bombing, c'è la fase di, di gaslighting, la fase di umiliazione, di svilimento e poi di scarto, nonché appunto di ripescaggio di cucù dopo lo scarto. Eh, in realtà però ci sono narcisisti sicuramente che si comportano tutti, ce li hanno tutti questi, questi cinque punti insomma, quelli sono top list, però ce ne sono tanti altri che per esempio non arrivano veramente allo svilimento, eh, allo svilimento pesante della loro vittima, non arrivano veramente eh, a... A, a, ecco, ad esaurire la fase di love bombing e poi passare allo, allo svilimento e allo, e allo scarto in maniera così netta. Ci sono narcisisti che, mh, che in realtà eh, possono continuare una specie di love bombing anche per tutta la relazione e poi scartarti. Perché, perché molto, molto spesso succede che il narcisista si lega a persone che fondamentalmente sono... Uh, sono il suo specchio, cioè sono il riflesso di tutte quelle qualità che lui vorrebbe avere. Quindi il narcisista uh, spesso si lega, uh, anzi quasi sempre, a persone di cui ha profonda stima per le qualità e per tutto. Quindi mm, è, è ovvio che, che ripesca, anche per il semplice fatto che appunto non ha davvero, non pensa davvero che l'altra persona non valga niente, non pensa davvero che l'altra persona sia pazza, che poi sono tutte le, le, le accuse che si fanno qui, potrebbe anche non esserci una vera e propria fase di svilimento, però basta il love bombing, basta uno scarto avvenuto senza colpe, perché comunque poi chi ti il narcisista insomma, non ti svilisce, non fa gas, però un po' di gaslighting per lasciarti o essere lasciato lo fa. E come tanti uomini codardi che senza essere narcisisti nel momento in cui non si trovano più bene con una donna non lo dichiarano, si fanno lasciare perché, perché non sanno dire no, la donna è più assertiva, quando lascia lascia, sia che abbia un altro già, sia che eh, non voglia più sapere dell'uomo, l'uomo invece non lo fa, preferisce essere lasciato, quindi questo ovviamente mette il narcisista Uh, in parallelo con tanti uomini semplicemente codardi ecco che però narcisisti non sono e posso dirvi quindi che eh, bisogna valutare sempre eh, la storia per intero non, non, non si può dire questo è narcisista cosa non si può non si no e quindi se volete eh, contattarmi per raccontarmi la vostra storia sicuramente potremmo, potremmo avere un'idea uh, un almeno del tipo di relazione uh, in corso e, e in, qualche modo, in qualche modo la differenza, ripeto, è importante, dobbiamo tenerle conto, perché un conto è chiudere definitivamente un, un conto, invece c'è cioè fare un esame di coscienza per se stessi, spesso siamo noi la causa, o pure a metà, insomma, del, della fine delle relazioni, e farsi, farsi delle domande è sempre importante, essere analitici è sempre importante. Eh, la verità è che poi se la relazione non decolla, se la relazione finisce e l'altra persona ci cerca e basta, è chiaro che se abbiamo deciso di non soffrire, Uh, le parole stanno a zero, i chiacchieri stanno a zero, i, fa i fatti sono quelli che contano, se poi non succede niente di concreto, e io suggerirei giustamente di vivere la propria vita, però ecco, nella testa rimane comunque una porta aperta che si deve aprire, però dietro fatti importanti, e invece sapere che hai di fronte a un narcisista serve comunque a tagliare mentalmente con l'idea 
che eh, davvero possa cambiare. Queste sono per me cose importanti e spero che le condividiate anche voi. Raccontatemi le vostre storie, scrivetemi ad angelacalefato.gmail.com non su Messenger per favore perché tanto io non, non comunico su messenger preferisco la vostra mail e il vostro numero di telefono se la storia mi sembra eh, raccontata da voi brevemente interessante magari vi contatto perché in quarantena eh, c'è la promozione di consulenza gratuita grazie per tutte le chiamate che mi state facendo grazie per eh, la voglia che avete di confrontarvi con con Angela Calefato Love Coach. Seguitemi, se vi piace, like ovviamente su questo canale ed iscrivetevi per rimanere sempre informati sui prossimi video. Ciao a tutti!